Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da ist er nun der Nachfolger des Samsung Galaxy S4. Unter dem Namen Samsung Galaxy S5 wird er vertrieben und in diesem Video wollen wir uns anschauen, was gibt es in der Verpackung. Wie sieht das Gerät aus? Wie ist die Verarbeitung? Was müsst ihr unbedingt wissen? Jetzt legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Auch beim S5 setzt Samsung wieder auf diese umweltfreundliche Verpackung. Wie schon beispielsweise beim Galaxy Note 3 haben wir wieder diese Holzverpackung, diese holzfarbene Holzmusterverpackung. Ist natürlich aber kein Holz, sondern nur Pappe und dadurch indirekt dann doch wieder Holz. Unterscheiden tut sich das Ganze aber dadurch, dass wir hier eine 5 drauf haben. Alles was hier geschrieben wurde, ist mit auf Soja basierender Tinte geschrieben und dadurch wieder unglaublich toll für die Umwelt. Hier steht das Ganze nochmal, viel spannendes Zeug ist nicht drauf, hier nochmal dieser Region Lock Sticker und auf der Rückseite gibt es dann ein paar wichtige Spezifikationen, geben wir uns gleich aber sowieso noch. Also machen wir das Ding mal auf, Siegel durchschneiden, Siegel durchschneiden, Siegel durchschneiden und dann können wir den Deckel abheben. Hier finden wir das S5 direkt in so einer Lasche mit vielen, vielen Folien, die wir natürlich gleich noch abmachen. Hier runter gibt es dann ein bisschen was für den Kamin, das heißt natürlich sowas wie Anleitungen, die wichtigsten Schritte und sowas, Garantiezeug, aber das findet ihr in diesem Video sowieso alles an Informationen, was ihr braucht, deswegen müssen wir uns das nicht durchlesen. Ein Headset gibt es hier, in ihr natürlich wieder mit einer Fernbedienung und den nötigen Aufsätzen, damit ihr das auch in euer Ohr sehr tief reinbekommt und alles hören könnt. Das Ganze muss natürlich passen für den höchsten Musikgenuss. Dann haben wir hier unser Modular, das uns so noch nicht viel bringt, aber mit dem mitgelieferten Datenkabel könnt ihr das Gerät damit laden. Das Ganze lädt, ihr seht das hier, mit 2 Ampere und wenn wir das zusammenstecken, können wir es an der Steckdose laden. Das Datenkabel ist in weiß gehalten, genauso auch wie das Netzteil, was absolut unverständlich ist, ist der Micro USB 2.0 auf USB Anschluss, denn das Galaxy S5 kommt mit einem 3.0, also Micro USB 3.0 Anschluss. Warum dieses Kabel mitgeliefert wird, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ist mir aber auch egal. Denn so ist es nun mal. Und dann finden wir in der Verpackung noch einen lustig geformten Akku. Dieser kommt mit 2800 mAh. Das hier ist der Inhalt und jetzt schauen wir uns das Gerät mal an. Ich habe mir sagen lassen, dass die Menschen darauf stehen, die Folie abzuziehen, also machen wir das doch mal gemeinsam. So ein schöner Moment. Wenn es jetzt bei euch in der Hose knistert, dann freut mich das für euch. Gleichzeitig mache ich mir aber auch irgendwie Sorgen. Auch auf der Rückseite gibt es noch eine. Und auch die ziehen wir ab. Und reißen sie dabei kaputt. Wir sind so grausam. Aber deshalb sind wir hier. Gut, so sind nun also die Folien ab. Hier hängt noch ein kleiner Rest und auch hier oben hängt noch ein Rest. Aber das war's mit den Folien. Jetzt könnten wir zu einem ersten Eindruck kommen, das macht aber keinen Sinn, denn der Akku liegt noch nicht drin. Also ist das das Erste, was wir machen. Rückseite ab. Akku nehmen, schauen, wo die Anschlüsse sind, Akku einlegen. Hier schon sehen, dass das so ein bisschen der Schutz für die IP67-Zertifizierung ist. Dazu aber später noch mehr. Das Ganze wieder zuklatschen und jetzt kommen wir auch zum ersten Eindruck. Jetzt haben wir nämlich das richtige Gewicht. Dazu gleich noch mehr. Es liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Die Größe gefällt mir extrem gut. Ich habe das ja schon am MWC berichtet. Ich war ja bei der Vorstellung. Das Teil liegt echt gut in den Händen und auch relativ ich sag mal, rutschfest ist es. Zumindest momentan noch mal gucken, wie das nach einigen Tagen der Benutzung ist. Breite, wirklich sehr, sehr schön. Es liegt sicher in der Hand und das Gewicht, das passt wirklich sehr, sehr gut dazu. Sieht interessant aus. Zur Rückseite kommen wir gleich noch. Jetzt gehen wir erstmal ins Detail. Wir starten auf der linken Seite und man sieht es hier schon. Hier ist nicht viel. Hier finden wir nur die Lautstärkgröße. Sie hat einen festen, aber guten Druckpunkt. So soll das sein. Wir wechseln zur rechten Seite und hier gibt es schon mehr zu sehen. Nämlich hier oben den Slot bzw. diesen Schnöckel, um den Finger reinzutun, um die Rückseite abzumachen und den einen aus Power Button. Und hier seht ihr auch gleich, wie ihr raussteht. Fester Druckpunkt, guter Druckpunkt, so soll das sein. 
Wir wechseln mal hoch und zwar zur Oberseite. Dort finden wir den 3,5 mm Klinkenstecker, natürlich für das Headset oder das Headset eurer Wahl, ein Sekundärmikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung, wenn wir mit dem Lautsprecher telefonieren oder ein Video aufnehmen und dann finden wir noch den Infrarotsensor, denn natürlich können wir auch das S5 wieder als Fernbedienung benutzen. Unten finden wir ein Mikrofon zum Telefonieren, das Hauptmikrofon und diesen Spürdöchsel, um den Micro-USB 3.0 Anschluss zu schützen. Warum schützen? Wir haben eine IP67 Zertifizierung, das bedeutet einen Meter und 30 Minuten soll das Gerät vor Wasser geschützt sein. Wir werden das natürlich noch testen, nicht in dieser Ausführung, aber ähnlich. Das Ganze hängt wieder an einem dieser Gummipfropfen, die ich so überhaupt nicht mag, weil ich denen irgendwie nicht traue, aber hier finden wir nun den Micro-USB 3.0 Anschluss. Man kann, man hat, sieht das anhand des mitgelieferten Kabels schon, auch den Micro-USB 2.0 Stecker oder Anschluss nehmen, aber ich weiß wirklich nicht, wieso man hier nicht das USB 3.0 Kabel mitliefert, das es schon beim Note 3 gibt. Gut, das war's auf jeden Fall mit den Seiten rund um das Gehäuse, jetzt schauen wir mal nach hinten. Auf der Rückseite sehen wir das wohl umstrittenste Teil an dem ganzen Gerät, und zwar die Rückseite. Von Pflastern und Golfbällen ist hier die Rede. Ich habe es euch schon damals gesagt, das Teil sieht live deutlich besser auf, aus als auf Fotos. Ihr müsst euch davon unbedingt selbst überzeugen. Hier finden wir den Lautsprecher, der wieder mal auf der Rückseite angebracht ist. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Wir gehen ein bisschen nach oben. Hier sind übrigens noch die Antennen zu finden. Hauptantenne, hier der NFC-Erkennungsbereich, das Samsung-Logo und jetzt wird es nochmal spannender. Denn hier gibt es gleich zwei Sachen zu sehen, die beide von einem silbernen Ring umfasst wurde. Und zwar unterhalb des, der Kameralinse finden wir nicht einfach nur einen Blitz, sondern auch einen Heartrate Scanner. Das heißt, ihr könnt ihr euren Puls messen. Das Ganze geht einfach mit Finger auflegen, schauen wir uns natürlich noch an. Direkt darüber also die 16 Megapixel Isocell Kamera. Diese kommt mit einem extrem schnellen Autofokus 0,3 ähm, Millisekunden sagt man da, mit einer tiefen Schärfefunktion, einem Live-HDR-Modus und Videos können in 4K aufgenommen werden. Was bleibt noch zur Kamera zu sagen? Natürlich gibt es das alles nochmal zu sehen für euch, aber nicht im Unboxing. Die Kamera steht wieder ein Stückchen heraus, Samsung bleibt dabei, ähm, muss ich euch gezeigt haben. Das war's nun also mit der Rückseite, man könnte jetzt noch die GPS-Antenne oben erwähnen, aber wir wechseln jetzt nach vorne. Und so schnell sind wir auf der Vorderseite angekommen. So, von Weitem sieht das Ganze aus. Wir wechseln aber natürlich auch hier mal ins Detail, denn auch hier gibt es wieder ordentlich was zu sehen. Wie immer starten wir oberhalb des Displays. Ganz links finden wir eine Benachrichtigungs- und Lade-LED. Über dem Samsung-Schriftzug eine Hörmuschel zum Telefonieren, daneben Licht- und Annäherungssensoren und natürlich haben wir auch eine Frontkamera. Diese löst mit 2,1 Megapixeln auf und sollte total schöne Selfies ermöglichen. Was wir hier außerdem sehen ist der Anfang des Displays. Und wir drehen das Ganze mal ein bisschen rüber, denn hier ist es nicht ganz so schick geworden, dass die Ränder um das Display jetzt nicht wirklich dünn sind. Und ich denke jetzt könnt ihr sehen was ich meine. Die Ränder kann man auf jeden Fall dünner machen, das weiß ich, das wisst ihr, das wissen wir alle, was sich Samsung dabei gedacht hat. Das wissen aber nur die Leute von Samsung. Unterhalb des Displays gibt es wie immer drei Tasten. Es hat sich ein bisschen was geändert. Ganz rechts finden wir zurück elektronisch. Links finden wir, und das ist neu, die aktive Anwendung-Taste. Und was finden wir noch? Den physischen Homebutton. Dabei ist es geblieben. Es ist eine richtige Taste zum Reindrücken. Und ja, jeder möchte jede mal gerne eine reindrücken. Nein, das wird nicht mehr lustig. Deswegen überspringen wir das schnell und kommen zum Display. Das verbaute Display ist im Vergleich zum Vorgänger natürlich ein wenig unschärfer, weil es ein bisschen größer geworden ist. 5,1 Zoll mit Full-HD-Auflösung im Vergleich zu 5 Zoll beim Vorgänger ebenfalls mit Full-HD-Auflösung. Wir kommen hier somit auf insgesamt 432 Pixel per Inch, während es beim Vorgänger noch 441 Pixel per Inch waren. Die Technologie ist super AMOLED und ich kann euch jetzt schon verraten, das Display, das taugt echt was. Wartet den Display-Test ab, ich vergleiche das mal mit dem HTC One M8 und vielleicht noch ein paar anderen Geräten, da gibt es echt was zu sehen. So viel aber zur Vorderseite, jetzt geht's weiter. Kommen wir doch mal zur Größe. 140 x 71,5 cm ist das und weil wir uns darunter nicht viel vorstellen können, habe ich wie immer ein bisschen was vorbereitet. 
ein Taschentuch, wir alle kennen es, wir alle haben hier oder da eins rumliegen. So schaut das in etwa im direkten Vergleich aus. Rechts noch so ein kleiner Finger von mir ran, oben dann auch noch mal zwei und dann passt das schon ungefähr von der Größe. Das zum Taschentuch. Ich habe auch noch ein paar Geräte zum Vergleich da und ich hoffe, irgendwer von euch hat irgendwas davon zu Hause rumliegen. Samsung Galaxy Note 3 zum Beispiel und direkt daneben das LG G Flex. Genießt das kurz und falls euch das nicht sagt in Sachen Größe, machen wir mal weiter. Ich habe noch einen Vico Darkseid hier und einen Nokia Lumia 1520. So, du darfst ruhig an sein, du bist ja hier der Interessanteste für dieses Video. So schaut das im Vergleich aus. Und dann hätte ich noch einen Vico Highway und ein LG G2. Und wie könnte ich diesen Vergleich machen ohne den wohl wichtigsten Konkurrenten momentan? Und wie heißt der? Natürlich HTC One M8. Vergleicht es kurz, bildet euch eure Meinung und dann soll es das hiermit gewesen sein. So viel also zur Größe, was können wir jetzt noch sagen? Wir machen einfach nochmal die Rückseite ab und schauen uns den Akku an. 2800 mAh und dadurch ein bisschen stärker geworden, ein bisschen länger geworden und hier gibt es natürlich noch mehr zu sehen, denn hier oben können wir noch was einlegen. Und zwar war es natürlich, wir können das Ganze wieder per Micro SD Karte erweitern und zwar um 46, nein um 64 GB Verzeihung. Intern könnt ihr wählen zwischen 16 und 32 GB, das heißt, ihr kommt knapp auf 100, wenn ihr euch denn das Maximum rausholt. Das Ganze wird hier übereinander eingelegt, also wundert euch nicht, wenn da nur ein Slot ist. Machen wir das mal zu und kommen zu den Farben. Was wir vor uns sehen, ist schwarz. Es gibt aber noch mehr Farben und zwar gibt es noch, ich gehe mal zu den genauen Bezeichnungen über, Electric Blue. Es gibt, also natürlich eine blaue Version. Es gibt Charcoal Black, also Kohle Schwarz, das sehen wir hier, Shimmery White, eine weiße Version und es gibt Copper Gold. Copper steht für Kupfer. Guckt euch auf jeden Fall mein Vergleichsvideo an. Ich habe alle vier Farben mal direkt miteinander verglichen ähm, und dann könnt ihr euch vielleicht eure eigene Meinung bilden, welches euch denn am besten gefällt. Den aktuellen Preis habe ich euch, macht natürlich keinen Sinn hier zu sagen, in die Beschreibung gesetzt mit einem Link zu Amazon. Amazon bietet immer einen ganz guten Preis. Ähm, schaut euch den einfach dort an, da das Gerät momentan seit gestern, heute ist der 12., seit dem 11. April 2014 ist es zu haben, ist natürlich noch momentan sehr, sehr teuer. Wenn ihr einen Monat wartet, dann ist das schon mal ein bisschen was zu sparen, merkt euch das. Gut, ähm, Verfügbarkeit dementsprechend auch sehr, sehr schwer zu haben. Heute gab es noch die weiße Version. Bei Mediamarkt oder anderen Elektronikhändlern gab es auch ab und zu noch ein paar Geräte. Wenn ihr es unbedingt jetzt haben wolltet, dann haltet euch auf jeden Fall ran. Und wie jedes Mal fahren wir das Gerät jetzt neu hoch und kommen zu den wichtigsten technischen Daten. Ausgeliefert wird das Galaxy S5 Powered by Android und zwar bei Android 4.4.2 KitKat. Aber ihr habt es eben schon so ein bisschen gesehen, natürlich liegt Samsung wieder die eigene Touchwiz UI darüber. Der Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor. Er ist auf 2,46 GHz getaktet und zwar jeder der vier Kerne. Genau gesagt ist es der MSM 8974AC. Wir haben 2 GB RAM verbaut, das bemängeln einige, aber... So ist es nun mal. LTE Category 4 bis 150 M die Sekunde. In Deutschland solltet ihr damit keine Probleme haben. Alternativ natürlich HSPA+. NFC ist ebenfalls mit an Bord, genau wie WLAN 802.11 nach allen Standards. Also A, B, G, N und AC. Und Samsung verbaut noch einen Download Booster. Das bedeutet, LTE und WLAN können quasi simultan verarbeitet werden. Und dadurch sollt ihr innerhalb von 30 Sekunden 1 GB wegflanken, das ist ja schon mal nicht schlecht. Bluetooth 4.0 ist ebenfalls mit an Bord. Und jetzt noch ein paar Besonderheiten, die noch erwähnt werden müssen. Hier im Home Button ist ein Fingerprint Scanner, kein Fingerprint Sensor verbaut. Ähm, das heißt, wir müssen hier so schön mit dem Finger rüber flutschen. Gibt natürlich ein Video dazu, ähm, ihr kennt mich, ich nehme alles, was nicht bei 3 irgendwie in der Höhle ist oder sowas. Man ist es traurig, das als Besonderheit zu kennzeichnen, aber wir haben hier einen Wechselakku, das wollte ich nochmal erwähnt haben, ist bei aktuellen Flaggschiffen ja nicht normal. Wir haben eine IP67 Zertifizierung, das heißt, ihr könnt damit auch mal schwimmen gehen oder duschen, 
verlasst euch aber bitte nicht darauf. Ähm, es gibt immer Probleme bei sowas, ähm, weil man vielleicht auch sich zu sehr drauf verlässt. Seid also bitte vorsichtig. Und wir haben hier auf der Rückseite, ich habe es euch vorher schon gesagt, einen Heart Rate Scanner. Das heißt, wir können unseren Puls messen lassen. Gibt es noch was zu erzählen oder war es das mit diesem Unboxing? Hm. Bayern liegt gerade 3-0 hinten gegen Dortmund. Unglaublich, aber das hat nichts mit diesem Video zu tun, deswegen machen wir mal lieber ganz schnell Schluss jetzt. Das war's von mir und diesem Unboxing. Ich bedanke mich für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.